नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवि पाशोल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक कल मणिपुर से आए वीडियो ने पूरे देश को व्यथित किया इसी के तहत तमाम राजनीतिक संगठनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की आज सुबह जब संसद सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने भी अपना वक्तव्य दिया है इस इस पूरी हिंसा पर अपने रोष को प्रकट करने के लिए आज महिला संगठन दिल्ली के मणिपुर भवन पहुँचे और उन्होंने मांग की कि जो भी दोषी हैं उनको उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और मणिपुर में चल रही हिंसा को रोकने के लिए केंद्र सरकार सकारात्मक कदम उठाए वीडियो ने बहुत ही व्यथित किया है सभी महिलाओं को जिस तरह से औरतों के ऊपर हिंसा हो रही है पूरे भारत के अंदर दिखाया गया है मोदी सरकार और बीरेन्द्र सरकार क्या कर रही है वो चुप्पी तोड़े अपनी और जो गुनेगार है 18 मई को एफआईआर दर्ज हुआ एफआईआर दर्ज होने के बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए हम उनकी निषेध करते हैं निंदा करते हैं और कहते हैं ये झूठ बोलना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बंद करो गुनेगारों को सजा दो और जो महिला पीड़ित है उनको न्याय दो मैं इसको चुप्पी तोड़ना इसलिए नहीं कहूंगी कि ये तो क्योंकि वीडियो सामने आ गया इसलिए इनको बोलना पड़ा मजबूरी थी ये हादसा तो चार मई का है दो मई दो महीने के करीब हो गए तो जो दो महीने से आप नहीं बोले इसका मतलब क्या है क्या एक भी अरेस्ट हुई क्या एक भी एक्शन हुआ क्या उन पुलिस वालों के बारे में कुछ पता लगा जज पे आकर के इन्होंने लूटा था कुछ भी नहीं हुआ आज क्योंकि ये इंटरनेट इसीलिए शायद इंटरनेट बंद कर रखा था आज इंटरनेट खुला तो लोगों ने अपनी तकलीफ बयान करी है तो वो तो एक प्रेशर बिल्ड हुआ दुनिया में इंडिया में तब आपको बोलना पड़ा वरना तो आप नहीं बोलते तो इसको चुप्पी तोड़ना नहीं कहते इसको वक्त के साथ अपने आप को जिसे कहना चाहिए कि अपने चोला बदलने की बात कहेंगे हम इसको सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर कोई भी वी आर डिपली सैडन by the recent incident that has been circulated in the social media and as we can see the internet has been shut down for more than 70 days in Manipur until now it has not been uplifted and it has been reported that the issue was reported to the police station but the issue the action was never taken and now the video has emerged and people are aware of the incident and and the government has been pressurized even the supreme court has has pressurized the central government the state government to take action and now the the pm the prime minister which has been silent for more than 70 years has now spoken only now and this is this we as we can see this is because of the inactiveness in resolving the issue by the state government and the state, state uh, central government so we highly con condemn the state government in its role in uh in uh, in its its role in um making the making it more violent as you can see so we condemn the state government and we demand for the justice and we demand an immediate justice and exemplary punishment to those culprits to those assailants and as and, and and as we as we can see in times of ethnic conflicts it is the the most vulnerable in the societies are the laboring class and the poor uh, poor laboring class and the women and the the major brunt of ethnic violence has been faced by the women in manipur so we call for the immediate halt of the violence and the immediate justice for those women the thing is that it is just one incident out of many cases there are many other reported and reported cases Well, even though when the women report that they are being you know traumatized, they have been like uh, discriminated against. The police, the state government has completely you know show its sympathy and you no know, um, no uh, apathy against uh, against those people. And then the justice has not been brought to them yet. And then very lately that the, the, the Modi government, even Modi has you know spoken out about the incident. You know, but I think it's very simple. because it is of for over 70 days government especially the modi government the central leadership has not taken a single step has not spoken a single sentence on this issue but so we consider it as as very little step as well as very late very little and very late the government should have done more then it you know 
in the onset of the crisis itself is the if the government have the will have the political will and the intention to stop the violence then the situation would not have erupted up to the level that no that has exist now hum sab mahila hone ke naate khas taur par wahan ki jo mahila hai unki jo buri dasha ho rahi hai unko sadak par nagn karke ghumaya ja raha hai jo mahila pregnant hai unko koi surakshit jagah aisi nahi hai jahan wo apne bachche ko janm de sake जिनके बच्चे भी पैदा हुए हैं एक एक दो दो महीने के बच्चे लेकर के वो लोग भटक रही हैं जो शेल्टर होम बनाए गए हैं उनमें कोई सुविधा मेडिकल सुविधा नहीं है कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है ये तमाम हालात होने के बावजूद वहाँ का जो इंटरनेट है उसको बंद उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है वहाँ की खबरें आई नहीं रही है तो जो भी खबरें आप धीरे धीरे निकल रही है वो इतनी हृदय विदारक है इतनी इतनी खराब है कि सुन करके और देख करके दिल दहल जाता है हम आज ये देखते हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी सरकार की इस पुलिस प्रशासन की इस सिस्टम की प्रोटेक्शन और सपोर्ट की जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी समय ये सिस्टम उनको फेल करता है उन्हें निराश करता है हताश करता है आज दिल्ली के सभी महिला संगठन संयुक्त रूप से यहाँ पर मणिपुर की जो दर्दनाक भयावह घटना सामने आई है चार मई की घटना है और वो वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ है उसमें ये बात एफ के अंदर बात है कि गांव के ऊपर सशस्त्र लोगों ने हमला किया पुलिस आई और लोगों को बचाकर अपने साथ लेकर जा रही थी जब उसके ऊपर भीड़ ने हमला किया और भीड़ उन महिलाओं को नौजवानों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा कर लेकर गई और ये सब कुछ चार मई को हुआ चार मई से आज बीस जुलाई हो गया ढाई महीने लग गए पुलिस को उन लोगों को ढूंढने में हम कहना चाहते हैं मणिपुर का मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री फेल हो गए हैं मणिपुर के राज में महिलाओं की रक्षा करने में इसलिए हम मांग करते हैं ये चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जिन पुलिस कर्मियों की प्रोटेक्शन से जिन पुलिस कर्मियों के शेल्टर में वो महिलाएं थी जिन्होंने